আজকে আমরা ইউভি অনলাইন জাজের একটি প্রবলেম নিয়ে কথা বলবো প্রবলেমের নাম হচ্ছে দি সাসপেক্টস প্রবলেম নাম্বার ওয়ান ওয়ান নাইন সেভেন এখানে বলা হয়েছে একটা ইউনিভার্সিটি সেখানে বেশ কিছু স্টুডেন্টদেরকে সন্দেহ করা হচ্ছে যে তারা সার্স ডিজিজে আক্রান্ত এবং এখানে বলা আছে স্টুডেন্টরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত একটা গ্রুপের মধ্যে যদি একজন সাসপেক্ট পাওয়া যায় তার মানে সেই গ্রুপের সবাইকেই সাসপেক্ট ধরা হবে এবং ইনপুট আউটপুট কনস্টেন্ট দেওয়া আছে এবং আমাদেরকে এটা বলা আছে জিরো ইজ রিকগনাইজড এজ এ সাসপেক্ট ইন অল দ্য কেসেস তার মানে আমাদের এখানে মাল্টিপল টেস্ট কেস দেওয়া আছে এবং প্রত্যেক কেসেই স্টুডেন্ট নাম্বার জিরো যে সে হচ্ছে একজন সাসপেক্ট এটা গিভেন সুতরাং আমরা যদি প্রবলেমটাকে আমাদের মতো সামারাইজ করে দেখি আমরা স্লাইডে ব্যাক করি প্রবলেমের সামারি হচ্ছে সার্স সাসপেক্ট কতজন স্টুডেন্টদের মাঝে সেটা আমাদেরকে কাউন্ট করতে বলা হয়েছে এখানে আমাদের এন স্টুডেন্টস এবং এম গ্রুপস আছে একটা গ্রুপে যদি একজন স্টুডেন্ট থাকে সাসপেক্ট তার মানে সেই গ্রুপে সব স্টুডেন্টই সাসপেক্ট এবং একই স্টুডেন্ট মাল্টিপল গ্রুপে থাকতে পারে সেম স্টুডেন্ট গ্রুপ এতে থাকতে পারে সেখানে এ এর সবাই সাসপেক্ট হয়ে যাবে সেম স্টুডেন্ট আবার গ্রুপ বিতে থাকতে পারে তখন আবার বি এর সবাইকেও সাসপেক্ট হিসেবে কাউন্ট করব এবং স্টুডেন্ট জিরো ইজ এ নন সাসপেক্ট তার মানে প্রত্যেক টেস্ট কেসে এটা আমরা অলরেডি জানি যে স্টুডেন্ট জিরো হচ্ছে একজন এই সার্স ডিজিজের সাসপেক্ট সুতরাং আমাদেরকে জিরো এর সংস্পর্শে কতজন এসেছে এই টোটাল কাউন্ট বের করে আমাদেরকে টোটাল সাসপেক্ট কাউন্টটা প্রিন্ট করতে হবে অলরেডি হয়তো অনেকে বুঝে গেছেন প্রবলেমটা কীভাবে করতে হবে তবু আমরা একবার একটা সিমুলেশন দেখি যে অ্যাকচুয়ালি টোটাল জিনিসটা কীভাবে কাজ করতেছে আর একটু যাতে ক্লিয়ার হতে পারি ইনিশিয়ালি মনে করি আমাদের কাছে আটজন স্টুডেন্ট আছে স্টুডেন্টের নাম্বারিংটা জিরো থেকে শুরু করছি ইনিশিয়ালি জিরো হচ্ছে সিক এটা আমরা জানি বাকিদের কথা আমরা এখনও জানি না আমরা গ্রুপের ডেটাগুলো স্টাডি করে দেখব যে তারা সিক কি না এখন আমরা গ্রুপ ইনফরমেশনগুলো চেক করব এটা টেস্ট কেসে ইনপুট দেওয়া হবে আমাদেরকে জিরো আর ওয়ান বলা হচ্ছে সেম গ্রুপে আছে তার মানে জিরো যেহেতু সিক তার সাথে কমিউনিকেট করেছে যারা ওয়ান সেও সিক প্রবলেমের ডেফিনেশন অনুযায়ী জিরো সিক হলে জিরোর গ্রুপে যে থাকবে সেও সিক ওকে আমরা আরেকটা গ্রুপের কথা জানলাম থ্রি ফোর আর সিক্স তারা সেম গ্রুপে থ্রি ফোর আর সিক্স তারা সেম গ্রুপে এটা আমরা আমাদের প্রোগ্রামে স্টোর করলাম বা ডিফাইন করে দিলাম কিভাবে তাদেরকে সেম গ্রুপে রাখবো এটা আমরা যদি ডিসজয়েন্সেড ইউনিয়নের ভিডিওটা দেখে থাকি তাহলে আমরা জানি যে আমরা ইউনিয়ন করে মাল্টিপল এলিমেন্টকে আমরা একই গ্রুপে রাখতে পারি কিন্তু এখন আমরা জানি না যে থ্রি ফোর আর সিক্স তারা সাসপেক্ট কি না এরপর আমরা জানলাম যে ওয়ান টু আর সিক্স সেম গ্রুপে এখন ওয়ানের গ্রুপে যেহেতু টু আছে তার মানে টুও সাসপেক্ট যেহেতু ওয়ান ছিল সাসপেক্ট এবং ওয়ানের গ্রুপে যেহেতু সিক্স আছে তার মানে সিক্স এবং সিক্স যেই গ্রুপে ছিল সেই গ্রুপের সবাই অ্যাকচুয়ালি সাসপেক্ট হয়ে যাবে তো ফাইনালি আমরা কি বুঝতে পারলাম টোটাল সিক স্টুডেন্টের সংখ্যা হচ্ছে বা টোটাল সাসপেক্ট স্টুডেন্টের সংখ্যা হচ্ছে সিক্স এবং এই সিক্স এই আউটপুটটাই আমাদেরকে প্রিন্ট করতে হবে আমরা যদি প্রবলেমে ফেরত যাই অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটাই দেখানো হয়েছে স্যাম্পল ইনপুট দেওয়া হচ্ছে নাম্বার অফ স্টুডেন্ট এবং গ্রুপ কয়টি প্রত্যেকটা লাইনের শুরুতে গ্রুপের সাইজ ইনপুট দেওয়া হচ্ছে টু মানে এখন যেই গ্রুপটা ইনপুট দেওয়া হবে তার সাইজ টু পরে সেই গ্রুপে যেই স্টুডেন্টগুলো আছে তাদের নাম্বার ইনপুট দেওয়া হচ্ছে ওয়ান আর টু এই গ্রুপে নেক্সট গ্রুপের সাইজ হচ্ছে ফাইভ এরপর পাঁচটা নাম্বার ইনপুট দেওয়া হয়েছে মানে পাঁচটা স্টুডেন্টের আইডি এবং তারপর আরেকটা গ্রুপে ইনপুট দেওয়া হয়েছে সাইজ দুই এভাবে এটা একটা টেস্ট কেস এবং এটা আরেকটা টেস্ট কেস দুইটা গ্রুপ দুইটা লাইন দেন ফাইনালি একটা স্টুডেন্ট এবং জিরোটা গ্রুপ কোনো গ্রুপ নেই এবং আউটপুট প্রিন্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এন এবং এম দুটোর ভ্যালুই যখন জিরো ইনপুট দেওয়া হবে তার মানে ইনপুটটা শেষ সুতরাং কয়টা টেস্ট কেস আছে এটা শুরুতে কোনো ভ্যালু দিয়ে ডিনোট করা হচ্ছে না বরং একের পর এক টেস্ট কেস দেওয়া হবে আমাদেরকে সেগুলো প্রসেস করতে হবে এবং যখন আমরা দেখব যে এন এবং এম দুটোর ভ্যালু জিরো ইনপুট দেওয়া হচ্ছে তখন আমরা আমাদের টেস্ট কেসের লুপ ব্রেক করে দেব এবং তিনটা কেসে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম কেসে আউটপুট এসেছে ফোর পরের কেসে আউটপুট এসেছে ওয়ান এবং সবার শেষ যেই কেস স্টুডেন্ট সংখ্যা হচ্ছে এক এবং গ্রুপের সংখ্যা জিরো সেখানেও আউটপুট এসেছে ওয়ান কেননা যদি কোনো সাসপেক্টই আমরা না পাই বা কোনো গ্রুপের ইনফরমেশনই না পাই স্টিল কিন্তু জিরো হচ্ছে আমাদের একটা নন সাসপেক্ট সুতরাং ওয়ান আমাদেরকে প্রিন্ট করতেই হবে মিনিমাম এবং আমরা যদি আরও গ্রুপ পাই যারা জিরোর সাথে কানেক্টেড ছিল ডিরেক্টলি অথবা ইনডিরেক্টলি তাদেরকে আমরা কাউন্টে অ্যাড করে প্রিন্ট করব প্রবলেমের লিঙ্কটি আপনারা পেয়ে যাবেন ভিডিও ডিসক্রিপশনে এবং আপনারা
অ্যাকচুয়ালি আমরা ডিসজয়েন্সেড ইউনিয়নের কনসেপ্টটা ব্যবহার করব এবং সেই কোডগুলোই কিন্তু ব্যবহার করব আপনি যদি ডিসজয়েন্সেড ইউনিয়নের ডিসকাশনটি না দেখে থাকেন আমি রিকমেন্ড করব যে আপনি সেই ডিসকাশনটি দেখে আসুন ভিডিওর লিংক আপনারা পেয়ে যাবেন ডিসক্রিপশনে আমরা এখন প্রবলেমের কোডটা করব আমরা স্টেটমেন্টে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে ইনপুট দেওয়া হবে এন নাম্বার অফ স্টুডেন্ট সেটার হায়েস্ট ভ্যালু হবে থার্টি থাউজেন্ড সুতরাং আমরা সেই অনুযায়ী আমাদের প্যারেন্টেবলের সাইজটা ডিফাইন করব তো ম্যাক্স ভ্যালু ডিফাইন করছি থার্টি থাউজেন্ড প্লাস সামথিং আমরা একটা প্যারেন্টেবল রাখব কারণ আমরা অনেকজনকে গ্রুপ করতে চাই আমি একটি ইউনিট ফাংশন লিখে ফেলছি এই ফাংশনটা একটা প্যারামিটার আমি এখানে পাস করব এন মানে নাম্বার অফ স্টুডেন্ট কত এবং আমি জিরো থেকে শুরু করে লেস দেন এন পর্যন্ত যেহেতু আমাদের স্টুডেন্টের কাউন্ট জিরো থেকে শুরু হচ্ছে তাদের সবাইকে আমি ইনিশিয়ালাইজ করে ফেলব আমরা ম্যাক্স ভ্যালু পর্যন্ত সবার উপর লুপ চালিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করতে পারতাম যেহেতু আমাদের প্রত্যেক কেসে আমাদের এই হায়েস্ট ভ্যালু লাগবে না আমরা যতটুকু ভ্যালু লাগবে ততটুকু ভ্যালু পর্যন্ত সবাইকে ইনিশিয়ালাইজ করে নিব এবং আমাদেরকে যেহেতু গ্রুপের সাইজ বের করতে বলা হয়েছে তাই আমরা আরেকটা অ্যারে রাখব অ্যারেটার নাম হবে কাউন্ট এই অ্যারের কাজ কি ইনিশিয়ালি কাউন্ট অফ আই হবে ওয়ান মানে প্রত্যেক গ্রুপে অ্যাটলিস্ট একজন তো আছে ইনিশিয়ালি সবার গ্রুপ সাইজ হবে ওয়ান এবং আমরা যখন ইউনিয়ন করব আমরা সেটা এখন দেখি তার আগে আমরা ফাইন ফাংশনটা ইমপ্লিমেন্ট করি ফাইন ফাংশনটা কীভাবে আমরা লিখতাম আমরা একটা প্যারামিটার পাস করতাম যদি সে নিজেই নিজের প্যারেন্ট হতো তখন আমরা রিটার্ন করে দিতাম তাকেই যদি সে না হতো তাহলে আমরা তার প্যারেন্টকে দিয়ে ফাইন ফাংশনটা রিকার্সিভলি কল করতাম এবং যেই ভ্যালুটা রিটার্ন করবে তাকে আমরা তার প্যারেন্ট বানিয়ে দিতাম যাতে নেক্সট টাইম কল করলে এই প্যারেন্টেবল থেকেই ভ্যালুটা আমরা রিটার্ন করতে পারি এবং আমাদের ডিসজয়েন্ট সেটার আরেকটা যেই ফাংশন দরকার সেটা হচ্ছে ইউনিয়ন ফাংশন এখানে আমরা ইউ আর ভি পাস করি এবং আমরা শুরুতে ইউ এর প্যারেন্টকে সেটা ফাইন করব দেন আমরা ভি এর প্যারেন্টকে সেটা ফাইন করব এবং ই যদি নট ইকল টু কিউ হয় তাহলে আমরা যে কোনো একজনকে আরেকজনের প্যারেন্ট করে দিব এবং যে প্যারেন্ট হচ্ছে তার কাউন্ট আমরা বাড়িয়ে দিব এটা অ্যাকচুয়ালি কি করছে ওকে আমরা ব্যাপারটা একটু দেখি ইনিশিয়ালি ওয়ানের কাউন্ট হচ্ছে ওয়ান টু এর কাউন্টও হচ্ছে ওয়ান থ্রি এর কাউন্ট হচ্ছে ওয়ান মানে ওয়ান নিজেই একটা হচ্ছে সেট বা গ্রুপ এবং ইনিশিয়ালি তাদের সাইজ হচ্ছে এক এখন আমি যদি টু আর এককে যদি আমরা ইউনিয়ন করি তাহলে যেটা করব আমরা একের কাউন্টের সাথে যোগ হয়ে যাবে টু এর যেই কাউন্ট ছিল সেটা মানে একের কাউন্ট তখন হয়ে যাবে টু টু এর কাউন্ট কিন্তু ওয়ানই থাকছে কিন্তু আমরা যখন কোনো সেটের সাইজ জানতে যাব আমরা যে কোনো একটা এলিমেন্টের সাইজ দেখব না আমরা সেই সেটের প্যারেন্টকে সেটা আমরা বের করব এবং তারপর তার সাইজটাই আমরা রিটার্ন করব সেটা হচ্ছে সেটের সাইজ এটা করার কারণ হচ্ছে আমরা সেটকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে মডিফাই করছি কিন্তু আমরা জাস্ট এই জিনিসটা মেকশিওর করছি যে একটা সেটের যে প্যারেন্ট তার কাছে যেন সেটের আলটিমেট যেই কাউন্ট সেটা থাকে তো ওয়ানের কাউন্ট যেহেতু টু এখন যদি আমরা ওয়ানের সাথে থ্রিকে যদি ইউনিয়ন করি তাহলে কি দাঁড়াবে সাপোজ ওয়ান আর থ্রি এর মধ্যে ওয়ানকে আমরা করে দিচ্ছি দুইটা সেটেরই প্যারেন্ট সেই ক্ষেত্রে ওয়ানের কাউন্ট ছিল টু এবং থ্রি এর কাউন্ট ছিল ওয়ান ওয়ানের কাউন্ট হয়ে যাবে থ্রি আর থ্রি এর কাউন্ট ওয়ান থেকে যাবে বাট সেটা নট ইম্পর্টেন্ট সুতরাং আমরা আরেকটা ফাংশন লিখব যে একটা সেটের সাইজ বের করার ফাইন সাইজ এখানে আমরা একটা প্যারামিটার পাস করব এবং আমরা অ্যাকচুয়ালি ফাইন ফাংশনের মতোই সে যদি টোটাল সেটের প্যারেন্ট হয় তাহলে আমরা রিটার্ন করব তার যেই কাউন্ট সেটা আদারওয়াইজ আমরা ফাইন সাইজ আবার কল করব এবং তার প্যারেন্টকে পাস করে দেব আমরা এটা একবার কুইকলি টেস্ট করে নেই যে আমাদের ফাংশনটা কাজ করছে কি না আমরা ইনিশিয়ালি জনকে দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করি ফর এক্সাম্পল এবং আমরা ইউনিয়ন করে দিব ওয়ান এবং টুকে এবং আমরা প্রিন্ট করি যে টু যেই সেটে আছে সেই সেটের সাইজটা কত আনসার আসার কথা টু চেক করে দেখি ওকে আনসার দেখাচ্ছে টু আমরা যদি এখন ওয়ানের সাথে ফাইভকে ইউনিয়ন করি তারপর যদি আমরা চেক করি যে ফাইভ যেই সেটে আছে সেই সেটের সাইজ কত আনসার আসছে থ্রি কিন্তু আমরা যদি জাস্ট ফাইভের কাউন্টটা ডিরেক্টলি প্রিন্ট করতাম তাহলে দেখতাম যে কাউন্ট কিন্তু ওয়ান সুতরাং এই ভুলটা করা যাবে না যে আমরা কাউন্ট এরের ফাইভ ইন্ডেক্সেই পেয়ে যাব ফাইভের সাইজ বরং আমরা যেহেতু একটা সেটের প্যারেন্টে সব কিছু ট্র্যাক রাখছি সুতরাং আমরা আগে প্যারেন্টে যাব এবং প্যারেন্ট থেকেই আমরা প্যারেন্টের কাউন্টটা রিটার্ন করব ওকে সো আশা করি এই কনসেপ্টটা আমরা বুঝতে পেরেছি এবার আমরা মেইন প্রবলেমের কোডটা করার চেষ্টা করব আমরা এবার স্যাম্পল যে ইনপুটটা ছিল সেটা কপি করে আমার কোড যেই ফোল্ডারে সেম ফোল্ডারে আমি ইনপুট ডট টিএক্সটি নামে একটি ফাইল ওপেন করেছি সেখানে পেস্ট করে দিচ্ছি যাতে আমরা কোডটা যদি বারবার টেস্ট করতে হয় বারবার
কারণ আমরা যখন কোনো স্টুডেন্টকে নিয়ে কাজ করব তখন এনার ভ্যালু অবশ্যই একের চেয়ে বেশি হবে সুতরাং আমরা এটা কনসাইজলি এভাবেও লিখতে পারি এখন আমরা যেটা করব আমরা এখন ইউনিট ফাংশনটা কল দিব এবং সেখানে পাস করছি এন ইউনিট ফাংশনটা কি করবে জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত সবাইকে ইনিশিয়ালাইজ করে দিবে তাদের প্যারেন্ট এবং তাদের অ্যাকাউন্ট বা গ্রুপ সাইজ তারপর আমরা কি করব আমরা এম পর্যন্ত লুপ চালাবো টোটাল আমাদের এমটা গ্রুপ সুতরাং আমরা এম পর্যন্ত লুপ চালাবো এবং প্রত্যেকবার আমরা গ্রুপের ইনফরমেশনগুলো ইনপুট নিব এখানে ইনপুট কনস্টেন্টে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি যে নিচে এমটা লাইন থাকবে প্রত্যেকটা লাইনে থাকবে মেম্বার লিস্ট সেই গ্রুপগুলোর এবং প্রত্যেকটা লাইনে কি থাকবে শুরুতে থাকবে একটা ইন্টিজার কে সেই কে দ্বারা বোঝানো হবে যে সেই গ্রুপে মেম্বার কতজন এবং তারপরে কে এটা স্টুডেন্ট আইডি দেওয়া হবে যারা সেই গ্রুপের মেম্বার সেটা আমরা চলুন এবার ইনপুট নেই সবার শুরুতে আমরা ইনপুট নিব কে মানে এই গ্রুপে কতজন মেম্বার এবং তারপর আমরা ইনপুট নিব টোটাল কে এটা স্টুডেন্ট আইডি এবং আমরা প্রত্যেকটা আইডি আমরা একটা ভ্যারিয়েবল ইনপুট নিতে পারি ইউ এবার আমরা আসলে কিভাবে তাদেরকে কানেক্ট করব তারা যে এক গ্রুপে এটা আমরা কিভাবে ডিফাইন করব আমরা জিনিসটা এইভাবে করতে পারি মনে করি আমাদের গ্রুপে যদি মেম্বার থাকে ওয়ান টু থ্রি এবং ফোর তাদের সবাইকে একটা গ্রুপে বা একটা সেটে কানেক্ট করে দেওয়ার একটা ওয়ে হতে পারে সবাইকে ওয়ানের সাথে কানেক্ট করে দেওয়া থ্রিকে ওয়ানের সাথে কানেক্ট করে দিই টুকে এবং ফোরকেও কানেক্ট করে দিই তাহলে কিন্তু সবাই একটা গ্রুপে হয়ে গেল এটা আমরা প্রত্যেক গ্রুপের ক্ষেত্রেই করতে পারি প্রত্যেক গ্রুপের ফার্স্ট যেই মেম্বার তাকে আমরা আলাদা করে ইনপুট নিব এবং তারপরে বাকি যত মেম্বার ইনপুট নিব সবাইকে আমরা ফার্স্ট মেম্বারের সাথে কানেক্ট করে দিব এবং ডিসজয়েন্সের ওই কনসেপ্ট থেকে আমরা জানি যে থ্রি আর ফোরকে কানেক্ট করতে গেলে কিন্তু আলাদাভাবে কানেক্ট করতে হবে না আমরা যদি দুজনকেই ওয়ানের সাথে কানেক্ট করে দিই তাহলেও তারা একই সেটে বা একই গ্রুপে থাকবে আপনি যদি ডিসজয়েন্ট সেটের কোডটা না বুঝে থাকেন তাহলে আমি রিকমেন্ড করবো ডিসজয়েন্ট সেটের কোডিং ভিডিওটি দেখে আসতে ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন তো আমরা যেটা করছি আমরা ফার্স্ট মেম্বার প্রত্যেক গ্রুপের তাকে আমরা আলাদাভাবে ইনপুট নিচ্ছি এবং ফার্স্ট মেম্বারকে যেহেতু ইনপুট নিয়েই নিয়েছি গ্রুপের লুপটা আমরা ওয়ান থেকে শুরু না করে টু থেকে শুরু করব আপনি চাইলে ওয়ান থেকে শুরু করে লেস দ্যান কে পর্যন্ত যেতে পারেন আপনার ইচ্ছা জাস্ট কাউন্টগুলো ঠিক রাখবেন এবং প্রত্যেকবার ইউ ইনপুট নেওয়ার পর আমরা কি করব ইউনিয়ন করে দিব ফার্স্ট মেম্বারের সাথে তাহলেই গ্রুপের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট একই সাথে একটা সেটে কানেক্টেড হয়ে গেল তারপর ফাইনালি আমরা কি প্রিন্ট করব কতজন সাসপেক্ট ছিল নাম্বার অফ সাসপেক্ট সেটা এবং এই সাসপেক্টের কাউন্টটা আমরা কোথা থেকে পাবো অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি নন সাসপেক্ট হচ্ছে জিরো সুতরাং জিরো যেই গ্রুপে আছে সেই গ্রুপের সাইজটাই হচ্ছে কতজন সাসপেক্ট সেটা সুতরাং টোটাল সাসপেক্ট কতজন হবে আমরা যদি ফাইন সাইজ বের করি জিরো যেই গ্রুপে ছিল সেই গ্রুপের সাইজ কারণ কেউ যদি সাসপেক্ট হতে হয় তাহলে কিন্তু তারা জিরোর সাথে ডিরেক্টলি বা ইনডিরেক্টলি কানেক্টেড থাকবে একই গ্রুপে আলটিমেটলি জয়েন্ট হয়ে যাবে বিভিন্ন ইউনিয়ন অপারেশনের মাধ্যমে সুতরাং এই সাইজটা আমরা যদি প্রিন্ট করে দিই তাহলেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের টোটাল সাসপেক্ট কতজন সেই কাউন্টটা প্রত্যেক টেস্ট কেসের জন্য রান করে দেখি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রথম টেস্ট কেসে সাসপেক্ট কাউন্ট ফোর তারপরে কেসে ওয়ান এবং তারপরে কেসে ওয়ান আমরা যদি প্রথম টেস্ট কেসটা দেখি সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটুকু এখানে আমরা জানি জিরো ইনিশিয়ালি সাসপেক্ট তার সাথে ওয়ান কানেক্টেড এবং ওয়ানের সাথে টু কানেক্টেড এবং টু এর সাথে নাইনটি নাইন কানেক্টেড তার মানে জিরো ওয়ান টু এবং নাইনটি নাইন এই চারজন হচ্ছে এই কেসে সাসপেক্ট এবং আমাদের ইউনিয়ন অপারেশনের মাধ্যমে সব সাসপেক্ট কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জিরোর সাথে লিঙ্কড হয়ে গেছে সুতরাং এ কারণে আমরা জিরো যেই গ্রুপে ছিল সেই গ্রুপের টোটাল সাইজটা বের করে প্রিন্ট করেছে এবং আমরা এখন প্রবলেমটি সাবমিট করব তার আগে আমরা ফাইল ইনপুট নেওয়ার লাইনটা কমেন্ট আউট করে দিই এবং এই কোডটা কপি করে আমরা এখন সাবমিশন পেজে যাব প্রবলেমের কোডটা পেস্ট করি সি প্লাস প্লাস ইলেভেন সিলেক্ট করে দিয়ে সাবমিট দিচ্ছি এবং ইউ হান্টে আমরা স্টার্ট দেখতে পাচ্ছি যে সাসপেক্ট প্রবলেমটা অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে ওকে এই ছিল আজকের ডিসকাশন আশা করছি আপনার ডিসজয়েন্ট সেট ব্যবহার করে আরও অনেক ইন্টারেস্টিং প্রবলেম সলভ করবেন এবং আপনি যদি ফুল প্লেলিস্টটা দেখতে চান কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং ট্র্যাকের ভিডিও ডিসক্রিপশনে আপনি লিঙ্ক পেয়ে যাবেন সেখানে আমরা ডিএফএস বিএফএস টা এক্সট্রা বিভিন্ন অ্যালগোরিদম নিয়ে ডিসকাস করেছি রিলেটেড প্রবলেম সলভ করেছি এবং আজকের প্রবলেম যেই ডেটা স্ট্রাকচার ব্যবহার করে আমরা সলভ করলাম ডিসজয়েন্ট সেট ইউনিয়ন এই ডিএসইউ নিয়েও কিন্তু আমরা ডিসকাশন করেছি এবং কোর্ট করেছি সবগুলোর ভিডিও আপনারা সেই প্লেলিস